Heil og sæll Og heyrir vel í mér, er það ekki? Jú, ég heyrir vel er Vart Heyrir í mér Já, ég heyrir vel, ég bara aðeins Ok, búið Sæll, sæll Ólafur Guðstein Jú, sæll og blissaðir Heyrðu Er ég bara að byrja? Já, þú bara Já, þú bara stýrir Það bara að ég Ólafur Guðstein Kristjánsson, þú ert aðjungt og íslensku kennari. Jú, það, það er rétt. Í íslensku sem annað mál. Ég, ég, ég hef uh, einvörðungu fengist við að kenna íslensku sem annað mál. Já. Og er það í gegnum ennsku eða önnur tungumál? Já, ég, það er góð spurning. Í rauninni... Uh, draumasvarið væri að ég hafi kennt íslensku í gegnum íslensku uh, en illu heilli er svo ekki raunin og ástæðan fyrir því ég gef það tiltekna svar er að ég trúi því að íslensku verði best kennt í gegnum íslensku og það þarf að búa þannig um hnútana að íslenska sé notuð og það sé ekkit millimál uh, þó það sé ekki nema bara til þess að geta sangjöfnis ég kem kannski nánar Það er kannski nánar út í það uh, á eftir, en ef ég svara spurningunni þá uh, notaði ég fyrst um sinn millimáli físku, að því að ég bjó lengi vel í, í Þýskalandi og kendi þar. Uh, síðan vissulega hef, ég, hef ég notað ennsku sem millimál og, og oft og tíðum hef, hefur það þróast út í það að tungumálu var notað of mikið. Uh, þannig ég hef notað físku og ennsku. Uh, stundum hef ég notað króatísku reyndar af því að það vill nú sann til að ég uh, kann króatísku að upp á vissu marki og get notað það tungumál, ekki það að það sé svo mikill uh, stór markkópur króata sem vil ég hendil að læra íslensku heldur að það eru pólsku, eh, pólskumálindi fólk sem að skýlur sumpart króatískuna þannig ég get notað það sem eitthvað skoðan hjálpamál, útskýrt málfræði sem er svipuð og þar fram byrði gótunum þannig ég reyna að finna eitthvað líkindi með slamneskum tungumálum yfir höfuð og náttúrulega ekki bara pólverir heldur rússneska og önnur slamnesk tungumál þó þið séu náttúrulega kannski ekki alveg náskild en þau eru skild uh, þannig að já, þetta eru þau tungumál uh, millimál sem ég hef notað en uh, ef ég fer nánar út í það til þess að útskýra af hverju ég vil að við sleppum millimálinu er það bara einfaldlega til þess að ja, sest, fyrsta, fyrsta lagi væri til þess að geta sangjöfnis af því að það vill nú þannig til að í hópum er, er, það er margur söður í, í mörgu fjö uh, eða misjafn söður í mörgu fjö allir heldur, þá eru margir sem að hafa ekki tendilega enskun á valdi sína og þar að leiðandi þeirra verða útskýra eitthvað á ensku þá fer það fyrir ofangarð og neðan hjá stórum hluta fólksins og, og ég, það er ekki síður mikilvægt að þeir sem hafa enskun á valdi sínu tala þá bara ensku og verða góðir í því að tala um tungumálið en kannski ekki tendilega góður í að tala og skilja tungumálið sjálft. Þannig ja. að e, þetta er svona stutta útgáfana svarinu, það er auðvitað þetta að tala endalaust um þetta, en, en við viljum tala um eitthvað fleira líka. Þeik. Jú, jú. Um, ég held að flestir mun auðvitað vilja vita svona um sögu þína, hvaðan þú ert og, og þannig. Já. Já, ég veit nú ekki hversu áhuga verð það er, það er að vera að þreyta fólk á, á því, en e, Já, ég, ég fættur á Selfossi, þannig ég, ég fættur í Selfoss hreppi öllu heldur, ég er það gamall, þannig ég læta, læta ógert að segja hversu gamall ég er, en ég er alltaf að fættist í Selfoss hreppi, þegar það var hreppur. Uh, ég bjó, ég hef búið á ymsum stöðum, þannig ég, ég, ég reykir nú ekki alla efisjón, ég hef búið þetta um uh, allar koppa grundir, uh, og það var allar trissur, uh, til að mynda hef ég verið í Svíþjóð, ég hef búið í Þýskalandi og Króatíu, Akureyri, Selfossi, Reykjavík, Kópavogi og svo þetta mörgum mismunandi, mismunandi stöðum. Ég fengist við margvíslega yðju, ég hef ekki einu, einungis sinnt kennslu heldur sinnt búsluðaflutningum. Uh, ég hef unnið í við verslanir og, og, og þar fram eftir götunum, þannig ég hef uh, ja, sinnt uh, störfum á, á, á ja, hvað maður að segja þess að á, Já, við sinnt mörgum mismunandi störfum og mörgum mismunandi hlutverkum en eins og, eins og gengur að gerist í lífi hvers manns þá 
gegnir þar mismunandi hlutverkum ekki bara hvað vinnu varðar heldur er ég líka faðir á, á nokkuð mikið af börnum eigin konu og, og, og þar fram eftir göttuna þannig að en í þessu samingi held ég að mikilvægasta reynsla mín sé að ég hef reynslað því að vera innflytjandi ég bjó samtals ég held að hann er 17 ár bjó í, bjó í erlendis og hef gengið í gegnum það að læra tungumál búa í landi ég vissulega verið í, í betri stöðu heldur en margur maðurinn þar sem ég, ég nú er mentaður og ég hef getað haft tækifæri til þess að sinna því að, að læra tungumálið betur og ég veit hvað það er að læra tungumálið og kannski aðeins meiri grunn til þess að fást við tungumál per se en, en það er það sem ég tel mig hafa mest til málsins að leggja ég er ekki dendilega best í kennar í heimi en, en, eða neitt slíkt en ég get sett mig inn í huga þeim fólk sem eru innflytjendur og þurfa að takast á við tungumálið þannig að En við, já, við leiðum talið að, að þessum, uh, þessu líki latriði í minni tilveru, í minni ævisegu sem gerir mig ágjallega til þess fallin að, að miðla tungumálunni, held ég. Mikla reynslu? Já, ég, ég bæði reynslu að ég kenna og líka bara reynslu að ég að vera innflytjandi, að, 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 að eiga, já, að fást við það að vera vitlaus að því að við vitum það þegar við lærum tungumál þá, að, þá vill greindarvísi til hann fara dálítið niður á við að því að maður er mjög takmarkað sem maður getur sagt en, en, en sama skapi mjög mikilvægt að maður noti það sem maður getur sagt noti það sem maður kann til þess að geta orðið betri því að það er náttúrulega ef þú notar ekki það sem þú ert að læra og þú fæst ekki við það sem þú verður ekki betri þú tekur engum framförum og það er uh, mjög einföld sannindi en það eru náttúrulega dálítið Það er fyrirgjöð að ég veður og reyni hann en það er svona sannindi sem hafa ekki alveg síðast inn í Ísland samfélag að uh, fólk verðist ekki almennlega átt að sig á því að til þess að fólk verði betri í íslensku þá þurfum við að nota íslensku og til þess að nota íslensku það þurfum við að fá tækifæri til að nota íslensku og sína brotnu íslensku eh, rangan framburð eða með reim eða hvernig það á orðum sem það nefnist og að samfélagið þarf kannski að vera hvað eigum við að segja sína minni lindkind þess að vera von innan gæsalappa að láta fólk síður koma að tala einsku allum stundum en yes. þá er ég ekki að tala um að ganga um með eitthvað að fasista kveðju á lofti og segja farðu heimið og tala gíslisku að sjálfsögðu ekki að sjálfsögðu ekki þannig en það er hægt að gera þennan hlut gera þessi mál gera þetta án þess að fara út í þá sálma og ósku einfaldlega þetta svara á íslensku og segja Já, ég skal hjálpa þér að læra íslensku, ég skal gera, leikja mitt að mörgum þannig að þú getur verið betri að læra íslensku, senda þau skila að það sé nöðsilegt að kunna íslensku hérna, að það, það sé ekki eitthvað sem skipti engu máli því það er bara ekki rétt. Það skiptir máli að kunna íslensku að þú ætlar að búa hérna, það gerir það. Já, já, margir alda að það sé svona valkvætt að læra málið og, og hann eitthvað sem er þetta sem það vissulega er kannski í sömu tilfellum og það fer náttúrulega allt eftir því hvar maður er á vegi statur uh, sem sagt náttúrulega ef þú ert hérna enskumálæti vinnur á vinnusta það sem er enskanni gegnum gangandi uh, átt ekki börn uh, þá er alveg spurningamörki við hversu mikið það gagnist þér en uh, að samarskapi þá trúi ég því að þú verður aldrei hluti af samfélaginu nefnum þú kunnir tungumálið nem að þú, þú, þú verður þá alltaf fyrir utan, það verður alltaf þessi aðgreining, þó að þú getir talað við stóran hluti Íslendinga, því að stór hluti Íslendinga kann eitthvað fyrir sér í ensku, þó að við séum nú reyndar ekki eins góðir og við höldum, ja. uh, uh, þá ertu engu að síða fyrir utan að Íslendingana þurfa að, brjó, að, sér, að tala ensku við komum til að geta síðan talað á íslensku síðan á milli og það er að lindi verður bara út frá því Út, út frá þessu einfalda dæmi þá verður til aðgreining að í tali nú ekki um ef að viðkomandi kann ekki góð skil á ensku uh, þarf kannski að böðlast í gegnum og, og tala eitthvað að vonda ensku við Íslendinga í staðist bara að Íslendingarni kenni eða haldi íslensku að fólkinu og bjóði fólk velkomið í, í málfsamfélagið og já án þess að fara mjög náuð út í þá sálma þá náttúrulega líkur það í augum uppi að 
börn innflytjenda eru verr á vegi stödd ef að fóreldrar eru kunni ekki skila á íslensku. Þá fer kannski margt fyrir ofangarð og neðan sem er sendi gegnum skólakerfið, leikskólana, fundir og þar fram eftir götum þau veit ekki rétt sinn, þau veit ekki að barnið og kannski rétt á uh, sérfræðingi þegar að það glýmur við talgalla og svo framvegis og svo framvegis. Uh, það verður þá hornreika í samfélagin, það verður ekki hluti af uh, af íslensku samfélagi eða málsamfélagi, við getum orðað þannig, þannig við þurfum að bjóða fólk velkomið í málsamfélagi, þannig að hreinlega víti hvað er að gerast í, í kringum mm. sig og þetta blasir við á hverjum degi í grunnskólum landsins að, að það verður fólk hornreika, það verður endar á því, við meina við spólaði þess tilbaka, ég er að hlaupa þess og mér að við vitum það er mikið brokkfall með linnfyrtjenda uh, í mektaskólum, framhaldskólum og háskóla skila sér ekki þangað og það hlýtur að litast af því að, að þau hafi ekki nægilega málið nægilega á valdi sínu það skortir dýftina og það gæti þá stafað af því að, að það er ekki nægilega mikið málárreiti í íslenskunni það er íslenskuna var þar ja. og hér er auðvitað bara verið að, 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 að tæpa á þessum þess að, að toppa, toppnum á ísjakanum það er náttúrulega að kafa byggla dýbra í þetta En, en ég er engin sérfræðingar í þessu þetta er bara sem ég tek eftir Já sem að heyrir að, að anna, svo börn innflýtjenda að þau kannski tala til dæmis bólsku heima íslensku mm. skóla en svo horfa á kannski að enn stefni í sjónvarpinu það er að koma nýlega þrjú mál Já. Spilis. Já og þrjú mál sem að þau kannski hafa ekki ekkert þegar að hafa þau nægilega á valdi sínu það er alltaf móðurmálskenna kennsla er mikilvægt, það er mikilvægt að ná taki góðum tökum á móðumálsi því allt eftir það verður einfaldur að hafa eitt mál sem er algjörlega á dýftina helst þú þetta tvö mál á íslensku og móðumáli það sjálfsjóðu en það sem gerist á kannski undir slíkum kringumstæðum er að þau hafa öll tungumálun jafn illa á valdi sínu mm. og, og ég, sest, ég þekki þess bara dæmi ég hef hitt þannig fólk sem hreinlega hefur sagt að við mig að, að ég er frá þessu landi Ég, þurft, ég kom hingað þegar ég var tíu ára eða sex ára ég byrjaði í skóla en ég tala ekki góða þess, í þessu tilfelli sem ég nefni þetta sérstaka til, sem manneska sem ég huga tala ekki góða pólsku, ég tala ekki góða ensku og ég tala ekki góða íslensku yeah. en ég tala öll tungumál bara jafn illa svo að segja Já, þetta lítur þá að spe, spila ég að við gengum ekki kannski eins vel í skóla og þeir sem eru íslendingar Já, til ég það er eitthvað bara líkur í augum uppi og ég, meina, ég, ég sé það, ég vil náttúrulega ekki nefna einhvern konkret dæmi en það er bara ég sé það líkur við þetta í hverjum að, að þetta er uh, ég sé það fólk sem að það er mjög líklegt að hækifæri þeirra verða skörnum skamt í framtíðinni orðum það, orðum það bara þannig vonandi, vonandi hef ég rátt fyrir mér að sjálfsögðu, ég vona innilega ég hef rátt fyrir mér en svo segi mér hugur að, 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 að allavega fyrir stóran hluta þess fólks þá er verði tækifærin að skornum skamt í framtíðinni. Já. Það erum við höldum áfram, þá vil ég endilega spyrja ég vil endilega spyrja þau um hvað er markmið og tilgangurinn hjá hérna, gerum, ís, gerum íslensku sjens? Það er góð spurning. Já, Og það er eiginlega hægt að, að það er eiginlega mjög einfall að mjög einfall uh, við sem alla jafna er alltaf verið að tala um að það þurfa uh, auka frambóð á uh, kursum á mismunandi stigum sérstaklega framhaldsnámskiðum að þurfa að uh, auka fjármagn í að búa til námsefni að þurfa að uh, auka frambóð bara almennt séð hvað kennslu eh uh, kennslu varðar sem íslenska sem annað mál allt gott og blessað en ég og við sem stöndum að gefum íslensku sens uh, teljum að það sé til lítils ef að samfélagið spilar ekki með yeah. þannig að til hvers að vera eiða fullt af fjármagni uh, búa til mýmörg tækifæri til þess að læra tungumálið í skóla ef að þau geta sér, fólk getur ekki notað það í samfélaginu. Já. E, þannig það er raunni verkefnið í, í, í notskur. Því að e, þú lærir í sjálfu sér eða fæstir 
Það er náttúrulega eftir sem sagt, menntun á bakgrunn og allt það að sjálfsögðu. En fæstir læra tungumálið í skóla. Þeir fá tól og tæki í skólanum til þess að nota tungumálið í samfélaginu og þar verður æfingin, þar raunverulega náðum tökum á tungumálinu. Ja. Þú lærir kannski um fólfall í skólanum en síðan ferðu út og nota það. Og það líkur þá í augum uppi ef þú hefur ekki tækifæri til þess að nota það og þú notar þá enskuna í hvers skipti eða eitthvað annað mál þá verður ekki betri í notkun þess sem þú lærðir í skólar. Þannig að við viljum snúa þessu við og markkópurinn er móðurmálshafin eða þá þeir sem að eru málhafar sem þýðir þá að þeir hafa mjög hafa íslensku mjög vel á valdi sínu. Já. Að við viljum brýna fyrir fólki að það verður ef að fólk fari ekki tæki fari til þess að nota tungumálið þá verður ekki betra. Ergo, þú ert að tala við einhvern einstakling talaðu við hann á íslensku, lagaðu málsnið þitt að þörfum þess einstakling sem var að tala, ekki skipti frá ensku, ekki snúa því við, jafnvel þó að viðkomandi kunni að tala við þig á ensku, það þýðir ekki tendilega að þú þurfi sjálfkrafa skipti yfir á ensku, þú gætir haldið áfram á íslensku og aðeins svona ítt á viðkomandi á góð, góðlegan máta að sjálfsögðu, þannig að þá fær viðkomandi allavega æfingu því að heyra íslensku þó að hann viðkomandi svara alltaf á ennsku. Þannig að í hnótskun er að þannig að viðkomandi að móðumálsafinn þá sem er góður í íslensku hugsi um hvað hann eða hún geti gert til þess að veita liðsinni við þessa mál til einhvern. Að það er hugsa um það að það auka meðvitund því að það er mjög mikið sem við sem samfélag getum gert til þess að stuðla að þessu. Við getum aukið hvata, við getum sett pressu á, á, á að vinnu veitindur hjálpi fólkina læra íslenskt á vinnutíma sem ég held að sé mjög mikilvægt við getum sett á pressu að það sé ólíðandi að, að við komum á einhver stað og við uh, tekið að móta okkur með hey, how can I help you? Já. Og það er ekki við starfsfólkið að sakast í, í langfæstum tilfellum það er bara við vinnuveitin þá sem rekur sem tekur ákvarðanir að það þeir láta það viðgangast og við látum það viðgangast líka þannig að, að það er það sem að gefum íslensku sér snýstum að skapa tækifæri auka vitund fólks fyrir því hvað það er að læra tungumál og að búa til svo kallaðan almanakennara það er hugtak sem að fórstöðumaður háskólasetus vestjarða og sem að gefum íslensku sér pæðist svo að segja í háskólasetri vestjarða og skrifstofa mín, hér er í háskólasetir Vestfjarða, hann er dálítið tekt við það þó að fleiri aðilar komi að, eins og fræðslumiðstöð uh, Vestfjarða er, spilar vega mikla, mikla rullu líka, Súðavíkurreppur, Ísafjarðabær, Árnesreppur og síðan mónandi mun það stækka. Uh, og fleiri aðilar bætast í hópin, Akurir er til dæmis að koma inn. Já. Uh, þannig að uh, við viljum skapa þessi tækifæri, við viljum auka vitund fólks við viljum að fólk spurði sig hvað við getum gert til þess að stuðla að þessu og bara hreinlega var bara spurningunni viljum við að fólk læri íslensku eða viljum við hafa eitthvað konar aðgreiningu, viljum við bjóða fólk velkomið í samfélagið með reim, með brotin í íslensku, með uh, beyingarvillum og öllu því og þá auðvitað með það að leiðilega og síðan ef þau það hefur borið velkomin í mál sem þar getum við laga það Við getum ekki lagað þau fyrir utan eða ef við tölum saman að ensku þá lagast ekki neitt í því hvernig þau tala. Þannig að þetta viljum við bara benda á og, og gerum það uh, svona með viðburðum það sem að fólk, uh, fólki býðist að koma og þar að leiðandi verða þá til tækifæri fyrir fólk sem er að læra líka. Þannig að uh, þetta er fyrst og fremst til þess að búa til almanakennara en auðvitað er auka afurðin og ekki síður mikilvæg afurð að fólki sem er að læra íslensku eða þarf að læra íslensku hefur tækifæri til þess að nota hana í örugu umgjörð það líkur ekki, þetta er ekki við gerum þetta ekki á spítala þegar, þegar hjúkurnafræðingu þarf að sprauta við voru það 5 ml eða 50 þannig að við ekki gera þetta þeim kringustöðum það er örugur kringustöður það sem ekki þannilega sér líkur undir þetta er æfing á báða bóa því að ég trúið í staðfastlega að það sé alltaf hægt að finna leif til þess að útskera eitthvað á íslensku má krydda með einu og einu ennsku orði eða eitthvað alþjóðlega orði auðvitað, nota slangur 
tala um að chilla eða downloada er fínu lagi tilgangurinn helga meðalið en ég beiti þeim meðalum til þess að aðilinn sem ég er að tala við skilji mig og skilji mig á íslensku ergo ég, ég þarf ekki að skipti yfir á annað mál til þess að viðkomandi skilji mig til kannski aðeins lengri tíma en þá, þannig er í almanakennari þannig miðlægi að tungunni þannig miðlægi skilabóðum til þess að já, heil, þú getur þetta alveg þú skilur mig og, og svo framvegis Já. það er það sem að svona gefum íslensku sem snýstum í hnotsku Já en þetta fyrir okkur sunnan það verið sér þetta oftast vera svona eins og svona lingva kaffi þannig að bara sér svona myndir og þess áttar að fólk kemur og, og það fer við borð og talar þá við annan aðila á íslensku Já Það er hluta af því já og það hefur verið náttúrulega dálítið vega mikill hluta af því sem þinn svokallega raf íslenska ég hugsa að þú sérst að vísa til þess uh, og hraði íslenska lítur þá sömu formmerkjum og uh, hraði stefnum út nema að markmið er auðvitað ekki ná sér í maka ekki það ég standi vegið fyrir því að það skildi gerast en það er ekki markmiðið heldur óskup einfaldlega að, að uh, móðumálshafar eða málhafar þessi sem hafa va- málið vel á valdi sínu sýti við borð og síðan er gefin ykkur ákveðin tími mannalega sjö mínútur sem að fólk þá hefur tíma til að spjalla síðan í, í þetta bjöllu og síðan á næsta og þar fram eftir götorum. Síðan er annað uh, sem heitir þriðja rými, það er á sér stað í bókasafninu. Uh, þar hittustu bara og, og reynum að spjalla saman og reynum að stýra því umræðanum eitthvað einn eða tölum um hi, allt milli himins og jarðars. Það er svona það sem hefur verið vegamesti parstun, sérstaklega við veturinn, en við höfum það einni, höfum einni staði fyrir uh, leikhúsýningum, uh, við höfum staðið fyrir ferðum í, í söfnin sem sagt þá er nefendur eða fólk sem er að læra lóðsað, þeir eru lóðsaðir í gegnum safn kannski og viðkomandi aðili sem er gætin eða leiðsögumaðurinn þar við þetta mýða málsni sitt við markhópin að einfalda kannski málið til þess að hann þarf að leggja sig í líma við að hópurinn skilja og þannig að þá er það æfing fyrir Íslendingin að tjá sig á þann máta að hópurinn skilja Og það, það tengist reyndar líka oft námskeðum, uh, íslensku námskeðum háskólasetturs. Þá hef ég, uh, höfum við dálítið mikið unnið með þessa hugmyndafræði að, að setja nefndunar í raunvörulega raðstæður en það krefst líka ímislegst af móðurmálsafarum að því að hann vill auðvitað miðla upplýsingunum, þú vilt miðla upplýsingunum og þú vilt að fólki skilji því. Það er alveg verður að leggja ímislegt á því til þess að hópurinn skilji því sem hefur íslenskun ekki hundra fórst og valdi sínu. Þannig að við stöndum fyrir fullt að slíkum við bara líka fyrirlestrum, göngutúrum, það hefur verið með ferðafélagi ísfyrðinga til að mynda ferð hérna yfir í önundafjörð, ég held að það verið fyrir tveimur árum, við höfum staðið fyrir kynningu á komiti og leikhúsinu sem er staðsett við dýrafjörð í Haugadal við höfum verið með glímukenslu glímukenslu að, að kenna um glímu uh, hvað meira höfum við gert við, já, já, blótsirða námskið það var, ég stóð fyrir því að kenna fólk á interaktífan hátt að blóta þannig að það er kannski á hverjum degi sem þú getur sagt leiðbyrandum eða kennara að blóta viðkomandi í sand og ösku og þar fram eftir götur þannig að Þetta snýst um að þetta sé sérst, gaggvirt eða við notum ný íslensk og segjum það interaktívt uh, að all, já, sérst, allir sem taka þátt í þessu fáu þóttur sem getur verið á passífan hátt að hlusta eða það getur verið á aktífan hátt þannig að blanda saman hópum þannig að sérst, sérst, verði til eitthvað skona samfélag það sem bara fólk hefur það að markmiði að tala og verða betri í íslensku og í báðar áttir að sjálfsögðu því að ég sem móðumálsæður við þarf að vera betri því að tala þessa áttar í íslensku sem lítur að málsniði einstaklinga að lesa í e, viðkomandi einstakling að hag þessi, ok, ég heyri að hann er kannski ekki alveg öruggur ekki alveg öruggur, þar að leiðandi þarf ég að einfalda mál mitt, tala í sagnasamböndum og það hefur til dæmis já, e, brýt þetta upp, þennan rant upp með því að segja, við höfum staðið fyrir námskýðum líka sem heitir, viltu vera almanakennari þannig að ég hef reynt að kenna þá eða leiða fólki það fyrir sjónir að það er tiltölulega einfalt að einfalda mál sitt, það er kannski stundum smá on-orthodox en það er í lagi, þú getur notalað í sagnasamböndum stöðugt 
með því að segja bara ég er af, ég var af mm. alveg sýnt og heilag þó að það væri kannski, maður segir venjulega ekki ég var að sofa, heldur ég svaf en tilgangur er helgar meðalið þú getur lagað mál þitt að því að tala stöðut í nefnifalli þú getur sleft í að beygja lýsingarorð með því að segja ég borða súpu, súpan er góð mm. auðveldar að skilja það það er einfaldar og stuttar setningar og ég reyni þá, eða við reynum að leiða fólk í þetta fyrir sjónir, að þú getur einfalda málið, þú talar í stýttri setningum, eins og reyndar þá nefendur, þeir sem er að læra þungmálið þurfa að gera, þegar þú talar í einfaldum setningum, en að mér eitt, tvö og þrjú er náttúrulega að fólk skilji, og það er það sem þetta snýst um, að við skiljum hvort annað, og að fólk taki framförum, sem báðir aðilar, eða allir aðilar, orðum við bara þannig. Já, maður hefur líka séð að sem er til að tala þeir ætla að tala íslensku svo tala er svona dalti flóki máli máli innflytjendur en þeir eru að tala ensku þá gera þeir ekki þá tala er einfalt mál það er mjög góð fundur mjög góð fundur þannig að nákvæmlega þau getur reynt þá að þýða ensku hefur á íslensku ja og meina hún verður nota líka sjálfkrafa einfaldari af því að við erum ekki eins góð í ensku það er ekki móðumál okkar þannig að augljóslega verður hún einfaldari fyrir vikið Þannig að þetta er myndar frábær pontur að það verið kannski að hugsa þú hvernig þú talar ensku eða annað tungumál og reyndu að tala þannig kannski um íslensku. Er, já, það er mjög góðu pontur. Líka en að þegar það kemur að kenna íslensku og margir fara alltaf að segja og enskan er léttari er ekki mm. hægt kannski að benda á að með því að tala ensku til dæmis að þá ertu með grunn að íslensku, það sem bæði eru germensk mál Hvorlega, algjörlega það er bara algjörlega ætti að líki augum uppi en, en gera það, gera það ekki uh, það er nú reyndar eitthvað sem að, að ég byrja oft á að, að, að nefna þegar ég er að kenna þannig að þegar við erum með námskið þegar þá uh, erum við með eh glæru sýningu ekki bara ég heldur líka fleiri kollega mínir að sjálfsögu og benda á líkindi og þá af því að enskan er það ja gegnum gangandi ríkjandi þá notum við ensku oft sem viðmið og benda á viss líkindi milli tungumálanna þannig að menna sterkar sagnir í þátíð eru oft mjög svipaðar og í íslensku eða svipar til drekka ágætis dæmi ég drakk i drank ja til að mynda og benda á þetta benda og samgerman skorð þannig að það þarf ekki mikla fantasíu til þess að sjá að baka er to bake Já. að á ekki að þurfa og að benda á líka uh, líkindi varandi orðaröð að ef þú ætlar að finna hvað er sögn í setningu þá er mjög líklegt að sögnin sér númer tvö í setningunni og frumlægið og andlægið sér á sama stað þannig að strax sem maður bendir á þetta þá ætti það að opna ja augun hjá báðum aðilum. Já. Já, já vonandi. Og er líka reyndar, ég, sem, reyndar bara yfir höfuð bara germans tungumál eða þá það er hægt að finna líkindi með uh, með mörgum uh, tungumálum. Það má meiri sé að finna líkindi við slavnes tungumál hvað málfræði varðar. Er alltaf hægt að finna eitthvað. Það er ekki alltaf finna eitthvað samlegt en hér nota spilar skiptir máli hvaðan viðkomandi kemur sem er að læra tungumálið mentuna bakgrunnur uh, móðumálið og þar fram eftir gudatólum það skiptir auðvitað máli hér hvernig maður nálgast það þannig að auðvitað k- ég er ábyrð kennarans meiri heldur er almanna kennarans að sjálfsögðu almanna kennarans á ekki tendil að þurfa að lesa í þetta allt saman en það samt allt í leiga auka með vitund fólks fyrir því að, að líka það að íslenskan er bara ja hún er ekki þessi latína norður sem, sem við viljum að hún sé eða fólk íslendingar að segja að þetta er svo erfitt óvinandi vígi það er bara reyin fyrra það er Já. algjör reyin fyrra að íslenska sé óvinandi vígi ógjörningar að læra það við höfum miljón dæmi já, miljón dæmi fjöldam er dæmi sem sanna hef gagstæða það fullt af frábæru fólki sem býr hérna hefur íslenskuna mjög vel á valdi sínu og sannar bara að það er hægt kostar vinnu við þetta og fyrir að, að gerist ekki þannig eins og mjög margir reyndar verið að halda að skráði sér námskeið, sitja námskeið, gera ekki neitt og eftir þrjár vikur í námskeið 
þú verður að tala ekki íslensk og hvað gerðist að kosta er auðvitað vinnu og fyrirhöfn að sjálfsögðu en það er allt hægt með vinnu og fyrirhöfn Er ekki líka það kannski maður kennir íslensku að benda á líkindin eins og hann mm-hmm. að austa hann að slavnesku tungumálin eru nánast öll með fallbeingar er ekki meiri en við um, alban er líka og með sama greinir og mm-hmm. og þess áttar og með hugsendum hugsa kannski að það sem þarf að útskýra mest fyrir til dæmis fólk frá sem tala vestur og austur slafnest tungumál er að er greinirinn það er með við heyrta er engin greinir í þessum málum Einhverja það er rétt það er rétt hjá uh, það er sundum vefst fyrir fólki og uh, það vil nú þannig til líka að uh, eiginkona mín hún er frá Bosnýju þannig að uh, ég hef vissulega vissulega heyrt að, að það er stundum mannkvæm bundu uh, það greinin áhrærir en engu að síður þó að fólk sleppi greinin og þá skilur maður að það er alltaf að samhenginu þannig, þannig að það er náttúrulega líka mikilvægt aðrið að þó að íslenskar sem tölu þeir er því eitthvað frábrugðin þá uh, er ef það er auðvelt að skilja það þá er það, er það góð íslenska og hluti af ferlinu í því að verða betri en þannig, það er klárlega rétt sem við segir að það er alltaf að finna eitthvað líkindi að alltaf finna, að finna eitthvað samvert og líka ef maður hugsar á þeim nótum að, að þá eru það er eitthvað erfitt við öll tungumál Já. í dönskunni er það framburðurinn það er erfitt að ná framburð það eru framburðurinn í íslensku til að mynda ekki stórkostlega erfiður Já. það er sjaldnast sem að það sé eitthvað stórkostlega merkingabær munur á hljóðunum þá að þú sleppir því að þú segir tak í stað fyrir tak við skiljum það venjulega samhengir þetta er ekki eins og í kínversku það sem að tóknin skiptir mál þú getur sagt eitthvað allt annað en það er að segja það er sjaldnast en það er raunin við höfum bara eitt óratað S í íslensku ef við berum það saman við þýskuna til dæmis þá eru það fleiri miklu meira með ratað og óratað og þarf fram eitthvað götunum þannig að það er fullt að aðtryðum íslensku sem er ekkit já, erfið kannski að því að það er erfitt að læra tungumál bara yfir höfuð en ekki það er aðtryð sem er miklu erfiðar í öðrum tungumálum beyingakerfið í íslensku er vissulega erfið en það er ekki flókið e, í langfærslum það er nefnilega það sem við íslendingar viljum oft segja að það er svo flókið að læra íslensku Nei, það er ekki endilega flókið að læra það er erfi en það er munur á því að vera flókið og erfi þú varst að læra fullt að endingum en þú getur lært að því að íslenskan er mjög reglubundin það er ekkit fráfrámunalega margar undantekningar í íslensku það eru margar reglur sem þú þarft að læra, margar endingar og það tekur tíma og fyrir að læra það en flókið er það ekki Já Það er líka eitt annað sem hann myndi vel að spyrja það er þann að um heimamenningu sem er svona kannski ríkari hér en í heitum löndum það sem það er oft leilegt veður og fáir fara kannski alltaf eins já mikið út og ef, ef myndi við búa á spáunni það væri kannski sagan önnur en, mm-hmm. en hefur það ekki áhrif að maður hitta kannski minna fólk en, en ég kannski öðrum löndum? Það er þetta mjög góða kvöldi ég hefur sagt þess að segja lítilegt hugan að þessu en þá það skapar strax hugreininga tengst við eh kvarstagsafnið sem er hér á Ísafirði. Eh að eh þar er einmitt verða einmitt fjallað dálítið um þetta þar það þeir voru þeir voru leiki með sýningu sem sem þar sem yfirskriftin er þar er allt í lagi að vera ekki íslendingur og þá er einmitt verða að tala um þennan menningalega mun og kaffihús bárust einmitt í tal að, og fólk situr ekki það er sem sagt torg hér á Ísafirði sem heitir Silvertorg og ég held að það gerist mjög sjaldan að fólk setið þann út og drekki kaffi ja. að, já, ég held klárlega að, að, að slíkt uh, virki öðruvísi hér hér þarftu þá að vera í saumaklúpi hér þarftu að vera í kvenfélagi þú þarftu að vera í íþróttastarfinu og þar fram eftir götunum til þess að, eða í, fara í kórastarfið og allt það og þá komum við aftur að öðru aðtriði uh, sem að einmitt að líkillinn að þessu öllu sem hann er þá oft í gegnum tungumálið. Þú þarft að vita að þetta sé til staðar, þú þarft að, uh, að geta leitað að því og alla jafna eru slíkar upplýsingar á íslensku. Ergo þú þarft að kunna íslensku til þess að fá aðgangað þessu. 
Og, og þetta er einmitt, já, mjög, mjög góður bóndur. Þetta uh, sagt, er þá fólki kannski til rafala uh, þegar það ætlar að, að komast í umhverju þess að þarf að, að getur þarf að nota tungumálið og æfa sig í tungumálið og líka annað sem við myndi vilja bæta við hér af því að það er líka mér dálítið svona uh, hjartans mál uh, ég, ég held þetta að erindi hjá íslenskri málnefnd í fyrra held að það verið í mæmánuði það sem að ég, yfirskriftin var að, að tala um uh, ennsku í íslensku samfélagi og uh, þá beint ég á ein, eina staðreynd og öfitt, sem tengist þessu sem þú varst að tala um að spyrja um að bakland fólk sem kemur hingað þannig að það hefur ekkit bakland þú ert ekki með afa og ömmu og frænda og frænkur til þess að tala við nefna þú auðvitað eigir íslenskan maka en segjum okkur að í þessu tilfelli sér að ekki slíkt um, að slíkt eigi ekki við þannig að tækifærin til þess að æfa því íslensku hvar færðu tækifærin Þú bendir réttilega á, það er ekkit, við erum ekki að drekka kaffi uh, á torgum úti og það er síður slík menning að væri hugsanlega hægt í, í sundi með samt, í, í þessi, þessi fljótandi blöytu kaffi og sem íslendinga, sérstaklega hér á Vestfjörðum það sem að þú getur raunverulega tekið kaffi með þér í heita pottin, ég veit ekki hvernig það er fyrir sunnan en hér er það hægt. Það er ekki að En það er, hér það er allstæðar kaffi og bara fer með kaffi bollan þinn í, í heita pottin og getur skallað við fólk. En vissi frá því að tækifærin sem þú færð til þess að læra og æfa því íslensku er oft og tíðum þegar þú ferð í bónus, þegar þú ferð í nettó, þegar þú ferð á veitingási, þegar þú ferð í bakaríð og þar fram eitthvað góðan. Og núna eru aðstæðuna þannig að það er líka verið að ræna fólk þessum tækifærum. Já. Þannig þú ferð í skóla Ah, þú ert búin að læra að nota þolfallið til þess að panta, ég ætla að fá búin að æfa því í huganum, þú ferð á kaffi og sér, góðan dag ah, sorry, I don't speak any Icelandic mm, já þannig að þá verður vita hringur máltilegunar til, þú hefur engin tækifæri já. þannig að þessu verður bara hreinlega að breyta að fólkið sem að vinnur á kaffi og sinu þarf að geta kunna grunn íslensku Þó að sé ekki maður bara fyrir þessa sækir að báðir aðilegnar geta eft sig. Já. Því að uh, og sem sem báðir eiga þá að geta tekið framförum og auðvitað þá að, að Íslendingar myndu vera þá í því hlutverki að hjálpa fólkinu sem er að vinna þarna við að, að gera sig sómasamlega skiljanleg á íslensku. Já, já. Ég maður heitt talað um þetta en ég þið kannski spyrja þeim í lokin eitt en að sem alveg með alveg stuttan tíma eftir þannig að Já. það er þannig að ég þetta er frá útlenskri útlensk, útlensk meinstaklingi til þín það er mm-hmm. hvernig á maður að aðlaðist Íslandi þrátt fyrir maður tala er íslensku en finnir sér samt svona utangars það, það er yndir alveg frábær spurning ég, ég í sjálfu sér á dálítið erfitt með að svara þeirri spurningu því ég er í, í reyndar finn er í svipaðar stöðu kannski af því að ég, ég er nú ekki okay. Okay. Þetta, okay. það er bara rannu tíma ekkit mál, ekkit mál. E, já, e, spurningin maður hvernig, já, en maður talar íslensku og aðlaðast íslensku samfélagi og já, maður talar íslensku og samt í erfileikum með það þetta er ekki fyrsta sinn sem ég heyrir þetta og ég, ég skil þetta, ég hef enga ekki enga lausn á því. Uh, sko, en ef við förum við samfélagskerðina, gallin við þetta náttúrulega bara líkur í samfélagskerðinni. Íslenskri samfélagskerð að við erum öll meira og minna skilt. Þú ert búin að vera með umgangast það er ekki þess mikið rót á fólki uh, á Íslandi, eins og það er kannski á öðrum löndum. Uh, og líka það við höfum minni reynslu eða skemmri reynslu af fjölmenningu að spilar inn í sem þýðir auðvitað að saga okkar sem fjölskyldu nær langt aftur minna við erum örgulega skildir til dæmis uh, sest, auðvitað það þýðir ekki að við förum sjálfkrafi en við eigum strax eitthvað sameilegt sem þýðir að við getum strax tengt við, sest, við getum tengt að því að á, heyrðu þú við um sama langafa 
eða langa langa va heyrðu ég þú átt ættir að reykja í þú varst í flóanum ja ja heyrðu ég ég er einmitt fættur í selfoxreppi við getum talað um það þannig að og ef þú kemur sem sagt sem utan að komandi þá skortir þetta allt saman og og það er örugli meira mæli hér á Íslandi í svona litlu landi litlu samfélagi heldur en annars staðar þar sem að er meiri reynsla og fjölmenning hefur verið ríkjandi í lengri tíma þannig að ja það sem að væri þá best fyrir er, er kannski að ganga í kór ef að við komum til hefur áhuga því að syngja ég veit að það hefur gefist sumum af mínum nemendum vel að ganga í kór en auðvitað þarf maður þá að hafa áhuga á því að syngja eh ég myndi reyna að ganga í eitthvað klúbba bóka klúbba eh ég myndi prjóna klúbba en kona mín hefur til dæmis eh hún hefur gengið í prjóna klúbba hún er núna í klífurhóp það er svona klífurhús hér á Ísafirði og þar er hún að tengjast síðan er auðvitað líkilagriði hvort að viðkomandi vinni með Íslendingum eða vinni ekki með þeim að vonandi þá að, að geta komið eitthvað á koppin eh, og síðan held ég að það sé líka líkilagriði þetta sem er að býða ekki eftir því að Íslendingurinn bjóðið er Já. ég held að þá þurfum að býða lengi uh, nú er ég svo lukkulegur í þessu öllu saman að ég er ágætur einn ég hefst fínt að, að lesa bækur og, og vera bara einn ég þarf ekki á miklu félagslegu samneiti að halda, ég þarf þess ekki með en við erum við stólík og uh, þar er að Íslendingurinn er eitthvað þannig og garði gerður að, að hann tekur sjaldnast frumkvæðið ef við byrjum það sem þetta saman við Króatíu uh, yeah. ég veit að ég er að fara úr einu í annað en í Króatíu ef að fóreldrar uh, ef að barn er að leika við barnið þitt og fóreldrar byrja garða að sækja það þá berðið þeir eiginlega skilda að bjóða fólkin inn bjóða upp á kaffi þannig að er góð þið verðið samfélagskerðingi bara ráð fyrir því að fólki kemur inn og drekkur kaffi og talið saman og kynnist það er ekki slíkt upp á teningnum hér á Íslandi þannig að þegar fóreldra koma að sækja barnið þann, eða við förum eitthvað að fóna mín fyrir að sækja barnið eða ég fer kemur það sjaldnast fyrir að þeirri bóðið inn í kaffi Já. þannig að þar leðandi ráðið nú er ég búin að tala mig þess að ég er búin að hugsa um þetta og nú er ég búin að finna svarið sem ég vildi sagt hafa sem er nú kannski ekki endilega töfralaust en viðkomandi aðlu verður kannski sína bara frumkvæði því að frumkvæði mun sennilega ekki koma frá Íslendingnum af því að hann áfrangar, hann á vini sem hann er búin að vera með síðan í grunnskóla eða jafnvel í leikskóla en að vini, vini mínir hér á Íslandi ég er búin að þekkja þá síðan í grunnskóla, ég kynntist þeim þegar ég var áttára og búin að þekkja þá allar götur síðar þannig að ég farf ekki þetta endilega nýja vini Já. og, og síðan að sest, það er þeirlega verður viðkomandi því miður bara að sína frumkvæðið uh, þannig sé ég það þannig sé ég það dálítið að, að viðkomandi aðli verðið bara já að hafa frumkvæði í því ganga í þessa klúbba og reynilega bjóða fólki bara í heimsók nú veit ég ekki hvort að fólk munni þekkja spóðið ekki en ég held að það sé þá ráðið já án þess að vera agressífur en sjálfsagður hlutur að bjóða upp og, og ef að viðkomandi aðli hefur eitthvað forvitni Íslendingurinn sem ég hefði klárlega eða er ég boðið í afganska matarveislu bara, wow, ok, frábæst mjög ja. forvitnilegt ja, já, ég held að það væri eiginlega það skásta svarið sem ég get kokkað upp án þess að að, 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 að hugsa mjög djúft um, um uh, hvernig ég geti svarað þessari tiltekna spurningu það er kannski svona eins svona eins svona, eins, svona, eins, svona flókin en sem að heyra fólk er að koma inn að til dæmis svona valskunar ólíkandi trúum til dæmis mm-hmm. og sem að kannski trúi leifa kannski ekki maður hefur samneiti en svo að fara að syngi kór það er eiginlega úr sögunni ef manneskinn er búið að trúist og vill ekki kannski vera í þannig húsum eða vera um kringum um, þeir, innan gæsanlega bara þeir sem eru trúleysir eða hvað maður að segja vissulega, en það eru náttúrulega veraldlýr kórar líka til uh, já, já. Vena, 
prjóna klúbar en það er að kannski að hafa ákveða því að prjóna uh, munum við þekkjum þeim sauma klúbana frá forna fari sem sér við ekki dendil alltaf um að sauma uh, heldur meira að tala bara og vera í félagskap annara en, en þá að geti viðkomandi náttúrulega bara reynt að, að koma einhverju slík og koppin sjálfur en ég ætla að helda því samfélagi eins og íslensku samfélagi þurfum við viðkomandi að sína dálti frumkvæði í þessum efnum. Ég held að það sé dálti þannig að það verði að komi ekki því að uh, já, ef við berum það til þeim saman við Fískaland uh, þá bjó ég þar í nýju ár og uh, Íslendingar höfðu, kannski hafa ennþá dálti svona exotískan blæ yfir sér en að fólk var forvitið um hans hægi og þar að leiðandi kom það nú fyrir að maður fyrir boð hingað og þangað að því að það var svona forvitið að kynnasmanni líka það var ríkari innflytjendamenning og þetta þar og nær lengra aftur þannig að fólk átta sig meðvitað og ómeðvitað því að líkil atriði því að fólk já, aðlægist er að blanda að það blandist inn í samfélagið verði hluti af samfélaginu sé ekki haldið fyrir utan og þar að leiðandi meina, sem tengist tungumálu er alveg beint því að það var aldrei talað við mig og öðru tungumálu heldur en, heldur en einmitt físku að aldrei og öðru tungumálu þannig að ég fekk þess, ég var í samneyti við fólk og ég fekk æfingu í físku ég var hluti af samfélaginu fóreldrafélagi og með barni í skóla í fískalandi til að mynda var hluti af fóreldrafélagi ég gat svo fyrir utan þegar fóreldrafélagi hittist eða fóreldrafélagi hittist þá eignaðist ég vini og þar fram eftir götuna. Þannig þannig virkaði það þar. Og þannig þyrfti það í rauninni líka að virka hér að við þyrftum kannski að bjóða fólki til að vera hluti af þessu af því að hreinlega bara þau viti ekki af þau viti ekki hvernig það virkar. Og við getum sagt að gefum íslensku sem sé klárlega liður í þessu því að þarna hafa íslendingar, hafa ísferðingar, rótgrónir ísferðingar sem hafa búið hérna allir sína hunds og kattar tíð, möguleikan á að kynnast fólki sem það allir jafnar myndi ekki kynnast. Og Já. vonandi þá verður kannski eitthvað meira út úr því. En það, því ætla ég ekki hann stýra, þetta, það var eitthvað skrítið ef ég ætla að fara eitthvað reyna að stýra því, en vonandi gerist það þá þegar það er komið þessi tækifæri til að sýttast, að vonandi verði eitthvað meira úr því. Og minna, okkar markmið með gefum íslensku sens er auðvitað að þetta verði sjálfbært, að það sem sagt að þurfa ekkert svona átak að það þurfa ekkert að vekja fólk til umhugsunar það verði bara, já, auðvitað við bjóðum við velkomin í samfélagið endilega, kondu við viljum að þú verðið hluti af þessu öllu saman þannig að og það er bara algjörtlega markmið gefum eins lengur sens að skapa sem sagt samfélagsheild það sem að bara allir geta verið hluti af því og auðvitað að hjálpa hvorðum og á íslensku þetta, en það lítur auðvitað að tungumálun, það er ekkert launungamál að, 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 að samfélagið geta orðið framleikning af kennslustofunni og það gerist bara sjálfkrafa, fólk þurfa ekki þeim sem að hugsa um það, það verið bara eðlilegasti hlutur í heimi að tala íslensku við fólk, breyta málsniðinu uh, skipti ekki bara á ennsku að fólk átti sig á því að þannig lærist tungumálið, þannig sköpum við samfélagsheil og það við spornum við gegn aðgreiningu þetta er allavega eitthvað sem ég trúði þannig og það örugglega eitthvað sem að hallmæla þessu og segja bara að þessi blangbest með ennsku og allir læri bara ennsku en það getur vel verið að það verið þannig í framtíðinni en núna er málin ekki þannig núna er íslenska opinbert tungumál íslenska er tungumál stjórkerfisins og þannig að innflýtendur geta náttúrulega haldið sig fyrir utan en þá verða þeir fyrir utan Og það vil ég ekki en, en samfélagið og Íslendingar þurfa að spyrja sig, viljum við það? Þú með heyra alltaf að fólk er að segja að það er að vera svona kannski vera dóttið vóða meðvirt og segja ekki látum þið ekki læri íslensku ekki vera knýjaði til þess en mm-hmm. bara tala ennsku en svo ef, ef ennska væri tungumáli en að þá myndi það sjálfsögðu kröfuna bara vera, koma yfir á ennskuna ef það væri mális Ég skildi ætla það Og ég held líka að það sé uh, mískilin kurteisi oft og tíðum. Og reyndar er ég að vitna til orða Peter Weiss, ég vil ekki stila að sérst hann orðar að þannig, það er mískilin kurteisi að vera alltaf að tala ensku. Já. Það er bara 
og síðan líka náttúrulega vega mikil þáttur í þessu og, og ekki síst mikil og er að hug, sem lítur á hugafæra okkar er að það, svo virðist vera sem að við hugsum þetta í sérsat, mjög skamman tíma alltaf það, það kemur enga fólk og okkur hugkamist ekki að fólki vilji vera hérna til lengri tíma ja. við hugsum alltaf sem að það kemur hingað og fer ergo þetta er vinnuafl kannski ódýrt vinnuafl sem að bara kemur og fer en Ja, það er engin tíðindi núna að fólk að fólk sem sest hérna að og ætla bara að búa hérna, er ekki að fara aftur þannig Já. að uh, þar leiðandi segi ég af hverju að býða með því að, að, sem sagt, senda þau skilabóð þannig að gott eða þú uh, kannt íslensku ég vil hjálpa þér komdu til okkar, verður hluti af málsæðanfélaginu og sendi frá sér kvata og sendi frá sér þau skilabóða við sem bóðin og búin til þess að, að bjóða fólk velkomið í málsæðanfélagið Af því að við eigum ekkert að þurfa að býða og síðan líka ja, við, við heyrum það sögu að ég ætla bara að vera hérna í eitt ár og ég síðan farin og síðan, lí, síðan já, líður og býður og eftir sex ári fólki hérna ennþá búið að festa kaupa á íbúð uh, komið fasta vinnu komið með íslenskan maka búið að tala ennsku kannski allan hennan tíma og svo erfitt að brjóta stúrði svo erfitt að, að þannig að þar á leiðandi segi ég bara eigum að byrja strax við eigum að gera þær kröfur og mér veist að sjálfsögð krafa til þeirra sem flytja hérna og ég hef enga trú á öðrun að vilja allir eða langflestir sem koma eina viljilegar í íslensku en ef við erum alltaf að bjóða upp á hinn möguleika að sjálfsögðu þá bara tekum að þann möguleika það bara æ, ó, ég er svo þreyttur ég, ég nenni ekki að tala íslensku núna og síðan verður, ber, kem, kemst það upp í vana og síðan líður og býður og þú tekur engum framförum í íslensku. Þannig að ég myndi segja það, gefum fólkinu ekki tækifæri til þess að uh, segja, já, ég, ég læra það seinna. Nei, það er núna. Það er auðvitað ekki núna eða ekki, að sjálfsögðu ekki, en þar að leiðandi, sérst, ef þú stendur þið að því eftir sex ára og þú ert ekkit búin að leggja þig fram við að læra íslensku, það er mjög erfitt að brjótast úr því. Mjög erfitt. Þannig að ef þú er byrjað strax frá fyrsta degi, frá fyrsta ári og síðan tekur ákvörðun eftir sex ár að þú ætlir að búa hérna við skulum orða þessi svo í hvernig sem á það er litið það verður þér bara til framdráttar Já, mitt Já, hann er óhjálpæmilega sko Inni bara lokin vil spyrja, hvenær kemur gefum íslensku sjens til höfborgarsæðisins? <laughs> Ja, það er, það er góð spurning Ja, það er nú eitthvað vísir að því hugsanlega hjá fólki sem hefur verið að verið á námskeðum hér á Ísafirði að það hefur borist í tala það myndi vilja kannski halda eitthvað áþekka viðburði en síðan má náttúrulega ekki gleyma því það eru áþekka viðburður á höfuborgarsæðinu Málið er það er náttúrulega talsvert stærra þar þannig að það gera það aðeins fingra í vöffum að, að, að ja lappa frá einum stað til annars eins og við gerum hér og byrjum fólk hreinlega bara með að tala íslensku hér geti skrifað í lokal miðilinn og sagt heyrðu við erum stendur fyrir þessu og þessu og þessu endilega komið þig ég get stoppa fólk út að götu að það er aðeins erfiðar í Reykjavík en þetta tiltekna verkefni náttla miðastáldi við það að miðastáldi við smæð samfélagsins að það eh, ef þetta ætti að vera mögulegt í Reykjavík þá myndi ég nú frekar sjá það fyrir mér að það eru tekin ákveðin hluti að það er þess að skefum Íslandu sens í ákveðnum hlutum sem að í staðist fyrir að allt höfuborgarsvæði líki undir Já. þannig að uh, ég get ekki svara því ennþá hvenær gefum Íslandu sens kemur til Reykjavíkur en ég kasta boltanum til Reykjavíkur að, að fíleitunni til að, að allt sem gefum Íslandu sens Íslandu vænt samfélag gerir er ekki höfundarrétta varið sem þýðir að ef að eru hugmyndir í, sem þið finnið í okkar sarpi stilið þið vilt og galið ef þið viljið láta þið sketi það þetta er hluti af gefum íslenskar frábæst ef ekki, með er alveg sama ef þið viljið vera sem sagt hluti af gefum íslensku sens eins og gefum íslensku sens reykjavíkur deildin frábæst en málið er að við þurfum að hafa dálítið frumkvæði í þessu við erum ekki að koma til reykja við gulla starta ekki nema við fáum boðum það en, en, uh, og það hefur sérst verið að gerast alveg hér á Vestfjörðum við höfum fengið boðum að koma til Bíldudals 
til Tálknafjarðar og Patrísfjarðar og það verður núna 24. febrúar. Við förum til Akureyra líka og það hefur borist að tala að fara til Stykkinsóls að halda kynningar að útskýra hugmyndafræðina, svona svipaðan mát og, og ég er að gera núna og við erum að uh, og með það fyrir uh, með það að markmiði að eitthvað svipað, gefum íslensku sens eða eitthvað svipað, munni skjóta rótum þar að fólk taki við boltanum standi fyrir eitthvað auki tækifæri haldi íslensku að fólki brýni eh, fyrir fólki mikilvægi þess að læra tungumálið án þess að vera með nefan á lofti, heldur með brosa á vör með brosið á vopni og svo framvegis þó að vissulega stundum gæti pyrrings og það er skiljanlegt að fólk verði pyrrað í báðar áttir Já. en við reynum að forðast fyrri að því ég held að það skili voðalega líklu en mér finnst að því, því sögðum við sjálfsætt að gera kröfur við sjálfsætt að senda þau skila að bóð hey, þú býrð þér að þú ættir að læra íslensku mér finnst engin ókurst þessi fólkin í því Men, að þetta það er íslenska er ennþá hopinbert tungumál á Íslandi og ég skildi ætla það að fólk sem flýtur hérna vilji læra íslensku og maður er að ganga út frá því sem vísu að fólk vilji læra íslensku og ganga út frá því sem vísu að við getum lagt okkar lóð á vóðarskólin að getur hver og einn hjálpað til við það Það hljómar allt og vel hérna sko, það er bara að segja svo er Já, 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 gott En, en ef þið komið til, munu komið til reykja ykkur þá mæli ég með gerðu bergi í breyðalsti, það er fullkomið staðir Já, já, ég, ég fylgi stundum með því og sé að það er stundum eh, það er, get, er ímislegt í gangi sem að lítur að þessu að klárlega Og síðan er náttúrulega eitthvað til sem heitir íslensku þorpið sem það nú kannski, kannski að ég veit ekki alveg hvernig staðan er á íslensku þorpinu núna en ég trúi því að það líka eitthvað sem ég held að sé mikið ég held að það sé ekki svo erfist að snúa þessu við ég held að þurfum bara hugafarsbreytingu alls herjar hugafarsbreytingu og fólk það bara það klikka já, ok, þetta segi sér sjálft Og þá þjónar það tilgangi að auðsa peningi í kursana. Ég held að það þjóni engum tilgangi að henda alveg endalausi fjármagni að bjóða fram á kursa eða fólk getur ekki notað það í samfélaginu. Já. Þannig að þetta verður að, í mínum huga allafa, það, það verður að gera samfélaða. Það verður að vera huga að fannst Kannski gerist það ef, að, ef að það er auki frambóð og almenn íslensku kennsla er á vinnutíma og sem sagt fleiri möguleikar að læra íslensku á mismunandi stigum kannski munum við gera sjálfkrafa að huga farsbreytingin en ég held ég trúi því að það ætti að gera samhliða og ég held líka að ef að sem sagt er almenn kraf um íslensku þá held ég að það muni líka aukast þrýstingur á að fá fleiri námskeið það muni aukast þrýstingur á vinnuveitendur ó, herðu Ég, ég er farin að missa spón og raski mínum fólk mætir hérna, fólk er stöðu þetta kvarstundan því að það er ekki íslenski bóði að matselan er ekki íslensku og fólk í talar ekki íslensku og þá gera þeir eitthvað í því en, en það gerist ekki nema það verði sér pressa ég held að sest, ef að fólk fer ekki að leða hugan að þessu það mun ekki breytast og ég held að það breytist að málnotendur móðurmálsafar, þeir sem kunna íslensku og það eru við sem getum verið hreyfiaflið til að þetta breytist að því að vinnuveitandi sem að er náttúrulega að hugsa í, í, í krónum þarf að sjá eitthvað hag í því og ef hann fer að missa spón og raski sinn með fólk fer að kvarta stöðu þá er það ekki ómaksins virði þá bara æ, helvíti sjá þið fjóðið íslensk á vinnu, vinnu tíma og svo framvegis það er náttúrulega bara lítið dæmi um hvernig þetta gæti hugsanlega virkað ef við setjum pressu á yfirvaldið á vinnuveitendur og þar fram við því gott honum. Það hljómar eins og allir vinna á endanum en þetta myndi... Held ég, held ég, ég held að klárlega að, að það, þetta, þetta er það dátt í útópist kannski, ég veit það ekki, en ég held að klárlega virki þannig. Og síðan má ekki gleyma því uh, þegar er staðreynd að, að það er fullt af fólki sem er komið hérna og kann enga ensku og lærir samt íslensku. Já. Og hvernig lærir þið íslenskuna? Það lærir með því að, menna, það var töluð íslenskuna við að því að, menna, við höfðum ekkit annað mál til að tala 
við fólki þannig að fara leiðin til að vera íslensku þess vegna skýtur það oft svo skökku við alveg rosalega skökku við að kemur hinga fólk sem að kann voðlega lítið fyrir sér í ensku en byrjar að læra ensku og síðan fyrir að læra íslensku Já. það er algjörlega hugmastuð sem er algjörlega eiginlega absurd og rauninni ég vil taka þetta lengra við ættum eiginlega líta þannig á það bara almennt séð ég get náttúrulega ekki stjórnað því hvernig fólk hugsar en almennt séð ætti fólk bara líta það sem svo að að, að, að það sé árið 1920 og ef það kom innflytt þetta hinn árið 1920 þá gat við ekki tala ensku, kann ekki dönsku en ekki Já. ensku, þar er, þar er leiðandi lærðan tungum og rauglega miklu hraðar heldur en sá sem kemur núna og ég trúi því að, að viðkomandi aðli læri tungum og rauglega miklu hraðar ef að við erum innan geðslega bara hörð við viðkomandi að, að tala bara íslu þá, þá mun það gerast og ég held líka það að, að fólk muni þanka okkur fyrir það þegar framlíða stundir ég, að við, við ætla að trúa því Já Mér sé þetta, ég sé þetta til hljómar alveg vel og ég nú bara segin svo er þá eru þá eru eins og það eru og að fá er allavega núna að tala um þetta efni það er maður, maður sér nokkra maður sér um, maður sér bara nokkra menn í fréttunum sem hafa talað um það þeir, það er og að fá er yfir höfuð og sjálfsögðu að gefa um íslensku sjens og ég held að það er bara kannski átak og er, er sem þú ert að tala um hugarfarsbreytingu Maður ma, hefur maður eftir þegar maður, þegar maður var yngri að var sagt að verið dónaskapur að tala íslensku við útlending og að maður ætti að tala að vera skinsamur að sín að tala við það ennsku og þess átta svo það er kannski þarf þess að huga er fars breytingu Það hefur allavega margt breyst síðan þá og síðan maður náttúrulega að því að tala um að tala við ennsku við útlendinga að því við höfum sérlega gengið út frá því sem vísu að útlendingur sem kom þá var í túristi Já, já Þannig að, og túristar koma og fara við tölum með þetta ennsku við þá en þannig að eiginlega mætti þá snúa þessu við ef við erum að tala ennsku við fólk sem að býr hérna og kannski búið að búa hérna í mörg ár erum við þá ekki að koma fram við viðkomandi eins og túristar Jú, ég myndi alveg segja það sko Já. Heru, ég verið þakkaði kærlega fyrir þetta er og að vera að vora fræðandi og ég er bara að segja eins og er með flotta sem þeir að gera Ég vona að þetta gengur vel Jæmur. og ég vona í framtíðin að þið komið til reykja ykkur. Frábært og ef þú ert staddur á Ísafyrði bara bankað upp á háskólasetrinu og, og þá getur vonandi þá eitthvað í gangi á sama tíma og þá getur þú kynnt þér það uh, fyrstu hendi og, og, og auðvitað bara já kærar þakkir fyrir að sína uh, þessu átaki okkar ágúa því að það skipti líka máli að, að við dreifum þessu, við allavega miðlum þessum upplýsingum, miðlum því sem að við stöndum fyrir og þar fram eftir góðum og vonandi færði það þá einhverja íða minnsta til þess að hugsa um málið og hugsanlega þá að breyta einhverju í sínu fari þannig að vonandi mun það opna augu einhverja og til þess að leikurinn gerður Herru, það er slett Herru, allt í lagi þá hafa bara kallað þetta gott og bara gangi ykkur vel Og þú mátt endilega láta mig vita að það er þetta ratar á, á, á vefin. Já, 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 ég leiti vita að þetta kemur að gagnrýna og rapp. Glæsilegt, kæra þakkir. Bless, bless. Bless, bless.